karibu tena ndani ya ulimwengu wa vibanda uminza baada ya kufanya nani spoiler review ya Black Panther 2 Wakanda Forever leo nitakuwa na full breakdown au full review ya movie yetu ya Black Panther 2 Wakanda Forever kwa ujumla movie yetu hii ilikuwa ni safari nzito ya shughuli katika kubalance majukumu yake kama princess wa Wakanda pamoja na mayonzi ya kufariki kwa watu wa karibu wanaowapenda na kwa upande mwingine movie yetu hii ilikuwa introduce na mall Riri Williams ya Kayani Hart na kuna possibility kubwa ya story nzima ya TV show ya Thunderbolt ikausu saga za Vibranium ndani ya dunia na pia movie yetu hii ilijaribu kusofu msuguano wa pande mbili watu ambao watakika kabisa nafasi ya chala ichukuliwe na mgezaji mwingine baada ya ati cha Dick Boseman kufariki na wale ambao wanataka mgezaji mwingine achukue nafasi ya chala ndani ya ulimwengu wa MCU na kwa wale wale cheki movie yetu hii tunatambua kuwa na kia alijifungua mtoto wa chala kabla ya kufariki kwa chala na huyu mtoto sasa anaitwa chala na ikitu tuta discuss flesh kwenye video nyingine ambayo nitaelezea kitu kinachofuata baada ya mtoto wa chala na pia kuitwa chala na hii inamaanisha stori zote za chala ambazo tulikuwa tunazitaka kuendelea ndani ya ulimwengu wa MCU nazo pia zitaendelea na kama wewe ni mpya ndani ya channel yetu ya Bandomiza basi usisahau ku like, ku comment, ku share na ku subscribe ndani ya channel yetu hii na kupata review za movie mbalimbali kutoka mbele Sisi ni tu kwanza kabisa tunakutana na shuli ndani ya maabara akijaribu kutengeneza mea wa Black Panther kwa ajili ya kumuua kwa chala ambaye muda huu sasa alikuwa anaumwa ugonjwa usiojulikana ila kwa bahati mbaya majaribio yake yote yalishindikana na chala anafariki dunia ila nadhani kwa hapa director Ryan Googler aliamua kutautaja ugonjwa uliomuua chala ndani ya movie yetu ila Chadwick Boseman kama tujuavyo alifariki kwa kansa ya utumbo mpana may his soul rest in peace na baada ya hapo tunaingia kwenye mazishi ya mfalme Chara na kama tulivyoona kwenye trela na kama tunavyoona hapa kwa utamaduni wa watu wa Wakanda wakati wa mazishi walikuwa wanavaa mavazi meupe na kwa sasa nchi ya Wakanda haina mfalme na mataifa mengi yanaanza kuvizia madini ya vibranium kwa sababu hii teknolojia inaweza kutengeneza silaha za mangamizi na ubaya zaidi sasa vibranium hawezi kabisa kuwa detected kwa kutumia vifaa maalum na kama ulicheki movie ya Black Panther 1 Chala aliamua kutengeneza senta mbalimbali kwa ajili ya kusambaza teknolojia ya Wakanda duniani na moja ya hiyo senta sasa ilikuwa ni mari barani Afrika na majeshi ya kukodi ya Ufaransa yaliamua kuvamia ile eneo kwa ajili ya kuiba ya madini na inaonesha jinsi gani dunia inahitaji ya madini kwa udi na uvumba na ili kuonesha kuwa yeye ni kiongozi supavu Queen Ramonda aliwazalisha wanajeshi wa Ufaransa waliokodiwa mbele kabisa ya umoja wa mataifa aka UN ila kama tujuavyo miaka mingi sana iliyopita kuna kimondo ambacho kilitokea nje ya dunia na kutua ndani ya Afrika na hiyo sehemu sasa ndio ilikuja kuwa Wakanda na Black Panther wa kwanza kabisa alikuwa anaitwa Bashenga Millions of years ago a meteorite made of vibranium the strongest substance in the universe struck the continent of Africa affecting the plant life around it and when the time of men came Five tribes settled on it and called it Wakanda. Ila sasa ndani ya movie yetu hii tunapata information nyingine zaidi. Kitambo hiko baada ya kikimondo kutoka duniani kuna baadhi ya vimondo vilitua ndani ya bahari ya Atlantic. Na mwanzo ni kabisa mwaka ya 16 au kwa usahihi zaidi mwaka 1517 kipindi hiki sasa watu wa Mashenzini aka watu kutoka bara la Ulaya wanaanza kuingia pande za Amerika Kusini na pande za Amerika ya Kaskazini na pande za Mexico ya sasa Wahispaniola wanaanza kuingia na kuendeleza shughuli zao za kikoloni na ubaya zaidi sasa waleta ugonjwa mmoja unaitwa smallpox aka ugonjwa wa ndui na kipindi hicho sasa ugonjwa ulikuwa unaua sana pande za Ulaya na baada ya kuletwa pande za Mexico sasa na watu wa mashenzini ulianza kuwa uwa sana kwa ende wekundu na kama ulipitia history hii ni moja ya sababu ya watu wa mashenzini ya Europa kuchukua watu weusi kutoka Afrika na kuwapeleka Amerika Kusini na Kaskazini kama watumwa na tikirudi katika movie yetu sasa tunakutana na kijiji kimoja cha wende wekundu ambao na kijiji wake sasa walianza kufa kwa ugonjwa ila kama ilivyo wakanda Wao walikuwa wana mganga wao anaitwa Bashenga ambaye aliomba kwa Mungu Panther na kuupata mmea wa Black Panther ambao mmea sasa ulikuwa na chembe chembe za vibranium na hii jamii sasa wa ndio kundu na pia walikuwa na mganga wao ambao kwa lugha mashenzini tunasema shaman na baada ya maombi mazito sana huyu shaman alipata maono ya kwenda chini ya bahari na kutafuta mmea ambao ulikuwa na madini ya vibranium na baada ya kutengeneza kinywaji maalum jamii nzima ilikunywa hii dawa walipona 
ila sasa meli yao ilibadilika na kuwa watu wa blue na walishindwa kabisa kuishi na kupumua nje ya dunia in short walikuwa kama samaki yanayokuwa na matamvua ambayo yalikuwa yanawasaidia kupumua ndani ya maji ila sasa kwa upande mwingine kuna mwanamke mjamzito alikuwepo kati yao na baada ya kunywa dawa ili mbadilisha mtoto wa tumboni na kuwa mutant na kama nilivyosema katika nani spoiler review tushaanza kupata mutant ndani ya ulimwengu wa MCU ambao hawa sasa watakuja kutuletea ujio wa X-Men na huyu mtoto sasa ndio alikuwa Nemo na alikuwa na nguvu nyingi za ziada kuliko wenzake na alikuwa na uwezo kupaa nguvu kama za Hulk na pia umri wake ulikuwa unaenda taratibu sana kiasi kwamba ingawa alizaliwa mwaka 1517 ila hadi mwaka huo 2022 alikuwa anaonekana kama ana miaka 40 na hii jamii sasa walikuwa na mwita mutant kukulkani na jamii ilipoingia ndani ya maji waliita nchi yao Talokan na kama wakanda nao pia walikuwa tumia vibranium kutengeneza nchi yao na kabla ya mama yake Nemo kufariki alisema atakapokufa basi inabidi azikwe nchi ya maji katika mji wake aliozaliwa na Nemo aliporudisha mdu mama yake katika sehemu aliyozaliwa alikuta kuna watumwa na wakoloni wa Kispanyola na kwa asila sasa aliwaua wote kuacha uhuru wa watumwa na kuchoma moto nyumba hii ya watumwa na kwa ukatili huu sasa aliyofanya kuna Muispanyola mmoja akamwambia Nemo kuwa wewe kwa ukatili huu aliyofanya basi wewe ni mtoto usiye na mapenzi au mtoto asiyependwa na ndio sababu babu ndani ya movie yetu hatumwiti Nemo tunamwita na Mor au Spanish inamaanisha no love na kwa sababu na Mor alikuwa anachukia watu nchi kavu aliapia kutumia nguvu zake zote kulinda watu wake na nchi ya Tarokan zidi ya mataifa yote yale kutoka nchi kavu kwa upande mwingine kuna nguvu ambao hawa watu wa Tarokan walikuwa nayo ambao binafsi nilipenda sana hii nguvu na kwa wale wanaojua hadithi za nguvu aka samaki mtu au kwa ngoma shenzini hizi hadithi za nguvu tunaziita Bamed Mythology inamaanika kuwa hawa viumbe walikuwa na uwezo wa kutoa sauti fulani hivi au kingola ambacho kinaweza kukupambaza akili na kuweza kufanya vitu watakavyo wao ingawa watu wengi wanaisi nguva au mermaids ni stories za nchi za mashenzini ila hizi stories za nguva na nguvu zake zilikuepo Afrika tangu enzi na enzi kama oro tradition na ukataka kujua fresh nguvu ya kutoa sauti za ajabu na kingola ambayo kwa lugha mashenzini inaitwa siren basi jaribu kucheki TV show moja inaitwa siren binafsi ni TV show ambayo anayependa sana kuhusu nguvu na humo utajua baadhi ya tamaduni na nguvu za hii sauti hiyo ndio ilikuwa historia nzima ya Namor ndani ya movie yetu hii na kama nilivyosema hapo juu duniani hapa kulikuwa hakuna teknolojia yoyote ile ambayo ilikuwa na uwezo kutambua uwepo wa madini ya vibranium na story yetu sasa inatupeleka MIT chuo cha kibabe sana kwa upande wa teknolojia na huko tunakutana na mwanafunzi mmoja anaitwa Lily Williams mdada mmoja alikuwa genius ila kwa bahati mbaya sasa wakati anafanya assignment darasani alifanikiwa kutengeneza kifaa ambacho kilikuwa kina uwezo wa kutambua uwepo wa madini ya vibranium na kwa bahati mbaya sasa CIA walitumia teknolojia na kugundua uwepo wa madini ya vibranium chini ya bahari na hizi vibranium sasa zilikuwa karibu kabisa na nchi ya Tarokan na kwa sababu hizi sasa jeshi la CIA lina wawa na majeshi ya Tarokani yakiongozwa na Namor na dunia kwa sababu yalikuwa hayajui uwepo wa Tarokani wanaashumu nchi iliyohusika ili kwa wakanda na Namor hakuishi hapo alikuwa na mpango wa kumtafuta mwanasayansi aliyetengeneza hii teknolojia na kumuua ila baada zaidi hakuwa mwanasayansi bali alikuwa ni mwanafunzi kijana mdogo kutoka MIT ambaye ndiye Lily Williams na kitu sasa ndicho kilichoanza kuchochea vita kati ya wakanda na Tarokan kwa sababu wakanda walikuwa hawataki kumuua Lily Williams na Tarokan walikuwa wanataka kumuua Lily Williams na kwa sababu hizi sasa zilimpeleka shule na Okoye hadi pande za Cambridge MIT na kukutana na Lily Williams ambaye aliwapeleka hadi kwenye gereji baba yake ambapo huko sasa alikuwa anatengeneza suti yake kumbuka Lily Williams aka Iron Heart amekuwa influenced na Tony Stark aka Iron Man na kumbuka hawa wote wampitia chuo kimoja cha MIT 
na wakiwa ndani gereji sasa wanashambuliwa na FBI na bado kufanikiwa kwa kimbi FBI hawa watu talokani wanavamia barabarani na hapa tulipata nafasi ya kuona mabomu ya maji kutoka kwa watu talokani na ya mabomu ya maji sasa ni moja ya mabomu matamu sana kupata kuyaona na hisini ilikuwa na moja ya mapigano matamu sana ndani ya movie yetu na mission ya watu talokani ilikuwa kumuua Lily Williams na kwa bahati mbaya sasa Lily Williams na Shuli wanatekwa na watu talokani na kupelekwa kwenye empire hii ya talokani ambapo huko sasa wanakutana na kuana na na mall na hapa pia tunapata kuona mji mzuri wa kupendeza wa Talokan. Nadhani hapa tulipata connection na binadamu kati ya Princess Shuri na Namol. Ila sasa Namol akamwambia Shuri kuwa ana mpango wa kupambana na wanpenchi kavu ili kulinda watu wake wa Talokan. Na wakanda kama taifa wanachoisi mbili. Aidha wajunge na Talokan zidi ya watu wa nchi kavu au wakanda itakuwa nchi ya kwanza kuanguka iwapo Talokan wakivamia nchi za nchi kavu ila kwa heshima na Mol anampa shuli bangili ambayo ilikuwa ni mali ya mama yake mzazi na sababu kubwa ya kumpa shuli bangili ni kwa sababu shuli alikuwa mtu wa kwanza wa nchi kavu kuingia ndani ya Talokan na ibangili sasa ilitengenezwa kwa materialio mbalimbali na moja wapo sasa ilikuwa ni madini ya vibranium ambayo yanapatikana chini ya maji na kwa upande mwingine sasa baada ya okoye kumpoteza shuli pande za Marekani Queen Ramonda ana mind sana na anaamua kumfukuza jeshini okoye na kuanzia hapo sasa okoye anakuwa si jina tena wa kikosi cha Lola Miraje na mtu pekee anayeweza kufanya upelelezi kuhusu kutekwa kwa shuli na Lily Williams si mwingine bali ni mtoto mzuri na kia ambaye muda huo sasa alikuwa na mlea mtoto wa Chala anaitwa Chala pande za Haiti na kumbuka lupita nyongo ana uraia wa Mexico pia so inamaanisha anaongea Kispanyola fluently na ndani ya movie yetu kama nakia alikuwa ni spy wa taifa la Wakanda na kwa kutumia hizi skills zake za spy anafanikiwa kumwokoa shuri pamoja na Lily Williams ila kwa bahati mbaya sasa wakati akifanya hivyo mmoja wa wananchi wa Tarokani anawawa na hapa naweza sema huu ndio ulikuwa mwanzo wa vita rasmi kati ya Tarokani na Wakanda na baada ya shuli sasa kurudi ndani ya Wakanda walianza kudiskasi na Lily Williams jinsi gani ya kupambana na Namol. Kumbuka Namol ni mutant you na ana nguvu ya ukweli na njia pekee ya kupambana naye ni kutumia akili na si nguvu. Na hapa sasa tunatambua kuwa Namol anaweza kupumua nje na ndani ya maji kwa sababu anatumia ngozi kuingiza oksijeni ndani ya mwili wake kwa kutumia prosesi moja kwa lugha ya mashenzini tunaita osmosis. Na hii process sasa ya osmosis inamsaidia Namol kunyonya oksijeni kutoka nje ya mwili wake ambapo oksijeni ni nyingi na kuingia ndani ya mwili wake ambapo oksijeni ni ndogo. Ila sasa ili afanikiwe kunyonya hii oksijeni ngozi yake lazima iwe na maji maji au ngozi yake lazima iwe na utelezi na huu sasa ndio ulikuwa udhaifu wa Namol. So ili shuli aweze kupambana na Namol, lazima atafute njia ya kukausha ngozi ya Namol. Je, ni njia gani hasa? Hiyo kitu tutajua baadaye. Na kwa upande mwingine na Namol na jeshi lake wanavamia ndani ya Wakanda. Na hapa kulitokea mapigano makubwa sana kati ya Wakanda na Talokan. In short, wananchi wengi wa Wakanda walifariki. Na uba zaidi katika mapigano sasa Queen Ramonda na pia anafariki dunia akijaribu kumuokoa Lily Williams alivyozama ndani ya maji. Na hapa sasa niligundua kuwa movie yetu ya Black Panther 2 Wakanda Forever ni safari ya shuli kupitia kipindi kigumu na Queen Ramonda alivyosema I have lost everything. Nadhani bila shaka huyu ni shuli kwa sababu ndani ya movie yetu hii shuli kapoteza kila kitu kwanza baba mzazi kama tulivyoona ndani ya movie ya Captain America Civil War na hadi sasa ndani ya movie yetu shuli kampoteza kaka yake na mwaka mmoja baadaye kampoteza mama yake na hii ni kisela ilikuwa ni nzito kuangalia na madhumuni makubwa ya Namol kumuua Queen Ramonda ni kumfanya shuli wa malikia kwa sababu Namol aliamini kuwa ni kazi rahisi kufanya mazungumzo na shuli kuliko Queen Ramonda na pia aliamini kuwa Queen Monda ndiye alisababisha kifo cha mwananchi wake ndani ya Talokan baada ya nakia kuvamia pande hizo. Na swali hapa linakuja ni jinsi gani shuli atakuwa Black Panther? Kumbuka kuna bangili ambayo shuli alipewa na Namol pale alipotembelea pande za Talokan. Na hii bangili moja matilio yake sasa ilitoka kwenye vibranium iliyokuwa chini ya bahari. Na kwa bahati nzuri sasa shuli alifanikiwa kukompea DNA ya Namol, DNA ya Tchala pamoja na madini ya vibranium yanayotoka ndani ya maji na haya madini ya vibranium ambayo yanapatikana nchini Wakanda. 
na kwa bahati nzuri sasa shuli alifanikiwa kutengeneza ume wa Black Panther kwa kutumia 3D printer na kilichobaki sasa ni kunywa juisi iliyotengenezwa kwa kutumia umea na swali kubwa sasa lilikuwa ni nani atamuona ndani ya ulimwengu wa Manchester na hapa shuli aitegemea kukutana na mama yake Queen Ramonda ile atakushangaza sasa alikutana na Njedaka aka Eric Kilimonga Of course na wengi tutegemea kikitu kwa sababu kama ulicheki Black Panther 1 madhumuni makubwa ya Kilimonga kutumia umea na kuwa Black Panther yalikuwa ni kwa ajili ya kulipiza kisasi kwa watu weusi wote waliokuwa wanaonewa duniani kuanzia wa Afrika za ukoloni hadi wa Marekani weusi enzi za utumwa na hadi wa Marekani weusi enzi za sasa za siasa mkandamizo ndani ya Marekani na madhumuni makubwa ya shuli sasa yalikuwa kulipiza kisasi na kumuua na mall na hapa shuli alikuwa confused kimtindo na Jadaka aka Kilimonga alimuuliza shuli kama anataka kuwa nobo kama kaka yake Tchala au anataka kulipiza kisasi kama yeye Jadaka aka Eric Kilimonga kumbuka Tchala alimwachia huru baron Zemo akijua fika ndiye alisababisha kifo cha baba yake kama tulivyoona katika movie ya Captain America Civil War na sasa je shuli atachagua busara za kaka yake au kisasi cha Kilimonga na kwa muda huu sasa shuli alichagua kisasi na baada ya kutoka ndani ya wa Manchester alichagua suti yenye rangi nyeusi na dhahabu kama alizokuwa anavaa Eric Kilimonga na watu wengi tulio chekitwela tulijua tu kuna uwezekano mkubwa shuli alimuona Kilimonga alipokuwa ndani ya ulimwengu wa Manchester na cha kuongezea hapa shuli alikuwa ni mtu wa science na kuamini kabisa uwepo wa ulimwengu wa Manchester na hiki kitu nadhani cha kuingia ndani ya ulimwengu wa Manchester kiliprove kuwa kuna ulimwengu njia ya sayansi ambao hauelezeki na always kama tunavyosema ndani ya ulimwengu of mandomiza there is a fine line between magic and science na hapa tulipata introduction rasmi ya kikundi hichi cha mashujaa cha Midnight Angels ambao sasa walikuwa na suti maalum ambayo walikuwa na mapango ya ziada na hii suti ilitengenezwa kwa kutumia madini ya vibranium na according to comics chala aitengeneza ile group la Midnight Angels baada ya Dr. Doom kuvamia wakanda na kuiba baadhi ya vibranium ile ndani ya movie yetu sasa hizi suti za Midnight Angels zitengenezwa na shuli na baadaye tulimuona Okoye na Aneka wakitumia hizi suti kwenye mpambano wa mwisho dhidi ya jeshi la Talokan ila kwa upande mwingine sasa Lil Williams aitengeneza suti yake mpya hii ambayo kama kawaida ilikuwa nafanana sana na suti ya zamani ya Tony Stark ila isini ingawa tulimuona Lil Williams kama Lil Williams ila tulipata vibe nyingi sana za Tony Stark aka Iron Man na vita kati ya Wakanda na Talokan ilitupeleka hadi katikati ya bahari ya Atlantic na naweza sema hapa kulikuwa na pigano makubwa sana tena sana na nia kubwa ilikuwa ni kutengeneza mtego wa kumtega na mall ndani ya ndege moja hapo ya kijeshi ya Wakanda ambapo ndani sasa kulikuwa na mashine special ambayo ilikuwa na uwezo wa kausha hewa na ngozi ya na mall Kumbuka kama nilivyosema mwanzo uko na mall anaweza kupumua kwa kutumia ngozi yake na kwa kutumia prosesi moja inaitwa osmosis na hii prosesi ilitokea lazima ngozi ya mwili wake iwe na utelezi au lazima ngozi yake iwe na maji maji na haya mapigano sasa kati ya shule na mall yalitupeleka hadi kwenye sehemu ya jangwa ambapo hapa pia kulitokea mpigano matamu sana na pia kama tulivyotarajia mwili na mall ulianza kuishiwa nguvu kwa sababu ya joto la jangwani na hapa sasa shuri ingawa alikuwa na asili za kilimonga ila aliamua kuwa mtulivu kama chara na kuamua kumsamehe na mall ingawa na mall alimuua mama yake mzazi kwenye la monda na sababu kubwa anajua fika kumuua na mall ambaye kwa watu wake ni kama Mungu kutosababisha vita kubwa sana na isiyo na mwisho kati ya Wakanda na Talokan na kwa zaidi sasa hadi sasa nchi za duniani zinasaka vibranium kwa udi na uvumba na sasa ni nchi mbili za Wakanda na Talokan ambazo zina madini ya vibranium na njia pekee ya kujilinda ni kujiunga pamoja wakati wa matatizo na malikia shuli anaamua kufanya kwa Namor kama chala alichofanya kwa Baron Zemo Don't let it get consume me. Justice will come soon enough. Tell that to the dead. The living are not done with you yet. Na huo ndio alikuwa mwisho wa vita kati ya Talokan na Wakanda. 
ila sasa kwa upande mwingine kwa surprise ya leo juu tulifanikiwa kumuona Valentina Legla di Fontaine maarufu kama Val na huyu nafasi yake anacheza kama character ya Nick Fury yani kama Nick Fury alipokuwa anakusanya watu kwa ajili ya Avengers basi Valentina alikuwa anakusanya watu kwa ajili ya kundi la Thunderbolts na baada ya sasa tunagundua kuwa director mpya wa CIA ndani ya taifa Marekani si mwingine bali ni Valentina na ana mkubwa sana ya kutafuta haya madini ya vibranium kwa ajili ya taifa la Marekani na nadhani TV show ya Thunderbolts inaweza usika na likundi la Thunderbolts katika meshe zao za kutafuta madini ya vibranium ndani ya Wakanda na Talokan na hapa sasa tutakuwa na utata kidogo kuhusu Bucky Barnes aka Winter Soldier kwa sababu yeye pia ni memba wa Thunderbolts na baada zaidi sasa shuli alimsaidia Bucky Barnes kupona ugonjwa wake huu wa kutumiwa na jeshi la nazi kama tulivyoona ndani ya movie ya Captain America za Winter Soldier na mkono wake wa bandia ulitengenezwa kwa kutumia madini ya vibranium so nadhani tunaweza kumuona Bucky Barnes aka Winter Soldier akiwa ndani ya kundi la Thunderbolts ila kwa upande mwingine sasa tunaweza kumuona za White Wolf. Je, yeah, White Wolf anaweza kuwa Bucky Barnes? Hiki kitu tutajua siku zijazo ndani ya ulimwengu wa MCU. Na kitu kingine kipya hapa tunakuja kujua kuwa Agent Ross alikuwa ameoana na Valentina kabla ya kupea na talaka. Ni kitu ambacho tulikuwa tukifahamu na tulimuona Valentina kama director wa CIA akiamua kumkamata Agent Ross kwa uaini dhidi ya taifa la Marekani baada ya kutoa taarifa za siri za nchi ya Marekani kwa taifa la Wakanda. Na baadaye tulimuona Okoye kama Midnight Angel akiamua kumtorosha Agent Ross kutoka Marekani kwenda Wakanda. So kwa sasa hatujui nini nafasi ya Agent Ross ndani ya movies zinazofuata za ulimwengu wa MCU kwa sababu kwa sasa ni adui wa taifa la Marekani. Na hiki kitu inatukumbusha sana saga za Edward Snowden ambaye alikuwa ni mtaalamu wa kompyuta ndani ya kitengo cha usalama wa taifa la Marekani ambaye kwa kutoa siri chafu za Marekani alitangazwa kama msaliti na kukimbilia Urusi ambapo mwaka huu sasa 2022 alipewa uraia rasmi wa taifa la Urusi. Na kwa upande mwingine ingawa kwa sasa inaonekana Valentina ni director wa CIA ili anadhani kisilisili anaweza kuwa memba wa Hydra kwa sababu si mara ya kwanza kuona madabu agency ndani ya ulimwengu wa MCU ila kitu tutakijua ndani ya project zinazofuata ndani ya ulimwengu wa MCU na baada ya vita kuisha kata Talokan na Wakanda, Shuri anaamua kumwachia Mbaku kama kiongozi mpya wa Wakanda. Na nadhani kama movies zijazo za Black Panther au TV show ya Wakanda, tunaweza kujua vizuri Mbaku kama kiongozi wa Wakanda kwa sababu ndani ya movie yetu hii hatakuwa na vitu vingi kabisa kuhusu Mbaku. Na Shuri anachukua nafasi kwenda kumtembelea Nakia pande za Haiti. Na kwa sasa anakutana na surprise ya mtoto wa Chala ambaye pia jina lake la Wakanda ni Chala. Ile jina lake la Haiti anaitwa Tuson. Na wale wana ambao wanafuatilia mambo ya historia, jina la Tuson ndiye jina la mweusi aliyewakomboa watu weusi kutoka kwenye ukoloni wa Faransa ndani ya Haiti, maarufu kama mapinduzi ya Haiti. Ila kitu tutazungumzia fresh kwenye video nyingine ambayo itahusu medicate sin hapo kesho au kesho kutwa nikipata nafasi. Na binafsi sin ili nipa faraja kuhusu mwendelezo wa story za chala ndani ya ulimwengu wa MCU. Kwa mjumla movie ilikuwa fresh na nilienjoy sana. Kwa review zinazofuata ndani ya ulimwengu wa vibandaumiza stay tuned.